അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അക്ഷയ പരിധി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നൊരു വെറൈറ്റി കാര്യമാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് വേണോ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് പോകണോ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ല കൊല്ലം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓരോ സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാൾക്ക് നൂറ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാര്യമില്ല ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നാണ് യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല കൂടുതലായിട്ട് പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പക്ഷെ അത് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അതൊരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സങ്കടം ഇരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ കരയ കരയ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഉണ്ടാവും കൂടെ അതാണ് അപ്പം ആരാണോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ച് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ കളിയാക്കാത്ത ഒരു ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ മുമ്പ് നിങ്ങളെ താഴ്ത്താത്ത അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വേണം ഒരു ജീവിതം പൂർത്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്തായാലും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കും വേണം ഒരു ഫ്രണ്ട് പക്ഷേ ആ ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഓരോ സമയം പോലെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവരുണ്ടാവില്ല പിന്നെ കാലം പോകും തോറും അവരുണ്ടാവും ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഓക്കെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം ചന്തമുണ്ടാകണം പിന്നെ ആണാകണം പണ്ണാണെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറെ അതിൻ്റെ അടുത്തും പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വേറെ ഒരു അടുത്ത് പറയുന്നത് നല്ല സ്വഭാവമില്ല അത് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പേഴ്സണലാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് പേഴ്സണലായിരിക്കണം കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ കുറേ അഫേഴ്സ് അങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറയേണ്ട വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ട പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് പോയി പറയും അതാണ് അവൻ്റെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രോക്ക് ആകാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഓക്കെ പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾ എന്താ പറയണം എന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കേൾക്കണം ഓക്കെ ഒരു റിപ്ലിംഗ് തരാണ്ട് ഒരു ജഡ്ജ് ചെയ്യാണ്ട് അവർ പറയുന്നത് മൊത്തം കേൾക്കണം അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട് അവർക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു റിഗല്യു പോലെ ഇരുന്ന് കേൾക്കണം അതാണ് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി നേച്ചർ എല്ലാവരും കേട്ടതൊന്നുമില്ല ചിലവർ ഇടയിൽ കയറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ടിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിൽ ഒരു കരയണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടായി കണ്ടാൽ മതി എൻ്റെ എന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടോ വനിയനായിട്ടോ വയനായിട്ടോ ആരുമായിട്ടും കാണാം ഈ ലോകത്തിൽ ആരൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഞാനുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കി നാളത്തെ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നവനേസ്റ്റ് ബൈ